Si Manny Pacquiao ay isa sa pinakamamahal at magaling na boksingero sa lahat ng panahon. Ipinanganak sa Pilipinas, si Pacquiao ay naging isang pambansang icon at simbolo ng pag-asa para sa kanyang bansa, na bumangon mula sa kahirapan upang maging isa sa mga pinakadakilang manlalaban sa kasaysayan ng isport. Sa kabuuan ng kanyang tanyag na karera, nakaharap ni Pacquiao ang ilan sa pinakamatitinding kalaban sa kasaysayan ng boxing, kabilang sina Floyd Mayweather Jr., Juan Manuel Marquez, at Miguel Cotto, at iba pa. Sa kontekstong ito, tutuklasin natin ang nangungunang sampung laban sa karera ni Manny Pacquiao. Susuriin ang kanyang pinakakapansin-pansing mga laban at pag-aaralan ang mga estratehiya at kasanayan na naging dahilan upang siya ay isa sa pinakamatagumpay at nakakaaliw naman lalaban sa kanyang henerasyon. Mula sa kanyang nakamamanghang knockout na mga tagumpay hanggang sa kanyang matitinding laban-laban sa maalamat na mga kalaban, ang listahang ito ay nagha-highlight sa pinakamaganda at pinakahindi malilimutang mga sandali ng makasaysayang karera ni Manny Pacquiao. Nakaharap ni Manny Pacquiao ang maraming mabibigat na kalaban sa kabuuan ng kanyang karera sa boxing, at mahirap gawing sampu lamang ang mga ito. Gayunpaman, narito ang isang listahan ng ilan sa kanyang pinakakapansin-pansing mga kalaban sa walang partikular na pagkakasunod-sunod, Floyd Mayweather Jr., noong Mayo taong 2015. Hinarap ni Manny Pacquiao ang undefeated boxing legend na si Floyd Mayweather Jr. sa tinaguriang Fight of the Century. Sa kabila ng pagsisikap ni Pacquiao, nanalo si Mayweather sa laban sa pamamagitan ng unanimous decision na ikinadismaya ni Pacquiao at ng kanyang mga tagahanga. Juan Manuel Marquez apat na beses nilabanan ni Pacquiao ang Mexican boxer na si Juan Manuel Marquez sa pagitan ng taong 2004 at taong 2012. Ang unang tatlong laban ay mahigpit na pinaglabanan, kung saan halos manalo si Marquez sa bawat isa. Sa kanilang ikaapat na laban, gayon paman, pinatumba ni Marquez si Pacquiao sa ikaanim na round sa isang nakamamanghang upset. Eric Morales nakaharap ni Pacquiao ang Mexican boxer na si Eric Morales ng tatlong beses sa pagitan ng taong 2005 at taong 2006. Matapos matalo sa unang laban, nanalo si Pacquiao sa sumunod na dalawa sa pamamagitan ng knockout at unanimous decision, ayon sa pagkakabanggit. Miguel Cotto noong Nobyembre taong 2000 siyam, tinalo ni Pacquiao ang Puerto Rican boxer na si Miguel Cotto para manalo ng WBO welterweight title. Din amin ni Pacquiao ang laban, pinatumba si Cotto sa ikaapat at ikalabindalawang round patungo sa tagumpay sa TKO. Oscar De La Hoya hinarap ni Pacquiao ang boxing legend na si Oscar De La Hoya noong Desyembre taong 2008. Sa kabila ng pagiging underdog, si Pacquiao ang nang ibabaw sa laban, kaya napilitan si De La Hoya na magretiro sa boxing pagkatapos ng ikawalong round. Ricky Hatton pinatalsik ni Pacquiao ang British boxer na si Ricky Hatton sa ikalawang round ng kanilang laban noong Mayo taong 2008 na nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa pinakamahusay na boksingero sa mundo. Antonio Margarito hinarap ni Pacquiao ang Mexican boxer na si Antonio Margarito noong Nobyembre taong 2010 para manalo ng WBC Super Welterweight title. Sa kabila ng laki ng kalamangan ni Margarito, si Pacquiao ang nang ibabaw sa laban na nanalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Shane Mosley tinalo ni Pacquiao ang Amerikanong boksingero na si Shane Mosley sa pamamagitan ng unanimous decision noong Mayo taong 2011 na pinatibay ang kanyang katayuan bilang isa sa pinakamahusay na boksingero sa kanyang henerasyon. Timothy Bradley tatlong beses na humarap si Pacquiao laban sa American boxer na si Timothy Bradley sa pagitan ng taong 2012 at taong 2016. Matapos matalo sa unang laban ng kontrobersyal, Nanalo si Pacquiao sa susunod na dalawang laban sa pamamagitan ng unanimous decision na ipinakita ang kanyang katatagan at husay bilang isang manlalaban. Chris Algieri hinarap ni Pacquiao ang American boxer na si Chris Algieri noong Nobyembre taong 2014, nanalo sa pamamagitan ng unanimous decision para mapanatili ang kanyang WBO welterweight title. Bagamat naglagay ng magandang laban si Algieri, Napatunayang sobra-sobra ang husay at karanasan ni Pacquiao para sa batang up-and-comer. Ang karera ni Manny Pacquiao ay isang patunay ng kapangyarihan ng determinasyon, pagsusumikap at walang humpay na paghahangad ng kahusayan. Sa takbo ng kanyang karera, nakaharap niya ang ilan sa pinakamatitinding kalaban sa kasaysayan ng boxing at lumabas bilang isa sa mga pinakamagaling naman lalaban sa lahat ng panahon.
mula sa kanyang kahangahangang mga tagumpay sa knockout hanggang sa kanyang mga epikong laban-laban sa mga maalamat na kalaban, si Manny Pacquiao ay nag-iwan ng isang hindi maalis na marka sa mundo ng boxing at inspirasyon ng mga henerasyon ng mga tagahanga at naghahangad ng mga atleta sa buong mundo. Umaasa kaming nasiyahan ka sa countdown na ito ng kanyang nangungunang sampung pinakamahusay na kalaban at inaasahan naming makita kung ano ang hinaharap para sa kahangahangang atleta at icon ng sport na ito. Salamat sa panunood.